মুনাফিকের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই আল্লাহ বলেন ওয়ালান তাজিদা লাকুন নাসিরাত তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না মুনাফিকের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না মুনাফিক কত বড় কপাল পোড়া একটা মানুষ সারা জীবন বেঈমানি করেছে ঈমান আনে নাই সে জাহান্নামে যাবে এটা তো স্বাভাবিক কিন্তু একটা মানুষ মুমিনের লেবাসে থাকার পর নামাজ পড়ার পর রোজা রাখার পর যেহাত করার পর এই লোকটা যদি জাহান নামে যায় এই লোকটার মতো কপাল পোড়া আর কেউ হতে পারে না যেমন মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হলো মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকদের সরদার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হাবিবকে জানাই দিয়েছেন উনি দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় মদিনার মধ্যে কতজন মুনাফিক ছিল সবার ব্যাপারে নবী জানতেন কিন্তু প্রকাশ করেন নাই কিন্তু কিছু কিছু মুনাফিক তাদেরকে পরিপূর্ণ গোপন রাখতে পারে নাই দরা খেয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সহ একটা যুদ্ধে গেছে মুসলমানেরা তার সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সহ তার কয়েকজন সাংবপাঙ্গ যুদ্ধের ময়দানে গেল মুসলমানদের ওই যুদ্ধে বেশ একটু কষ্ট হলো খাবারের অভাব পড়ে গেল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই লুকায়া লুকায়া একবারে তার গ্রুপের লোকজন নিয়ে আলোচনা করতেছে যে দেখো খাবারের অভাব পড়ছে তোমরা কেউ ওদেরকে খাবার দিবা না এইখানেও দিবা না মদিনায় যাওয়ার পরে ওদেরকে সহযোগিতা করবা না গোলটেবিল বৈঠকের মধ্যে যখন এই সিদ্ধান্তটা হলো একটা ছোট বালক একজন সাহাবি এটা শুনে ফেলছে শুইনা গিয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে বললো ইয়া রসুল আল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার দল বল নিয়া এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই আলোচনা করেছে আমি নিজ কানে শুনেছি ছেলেটা হয়তো দশ বারো চোদ্দ বছরের বয়স এইবার যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে জিজ্ঞাসা করা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আল্লাহর কসম করে বলে না 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 এমন কোন কিছু বলি না এই বাচ্চাটা মিথ্যা বলতেছে সবাই এবার ওই ছোট বাচ্চাটাকে ভৎসনা করা শুরু করলো এই বেটা কাম পাও না খোঁজ খবর না নিয়া আইসা একজনের নামে অভিযোগ দিয়ে বসছো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন আল্লাহ নবীর কাছে আইসা বললেন এমন কিছু আমি করি নাই আল্লাহ নবী আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কথাটা বিশ্বাস করে নিছেন অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলাম এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে কিন্তু নবী ওই অবস্থায়ও সেটা জানতে পারেন নাই এর দ্বারা একটা বিষয় কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেল আমরা নবীকে ভালোবেসে গায়েবের ইল আছে এমনটা বলি এটা তো ভুল কথা কারণ যদি নবী গায়েবের খবরই জানতেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের চক্রান্ত আমার নবী জেনে যাইতে তাহলে নবী আলিমুল গায়েব নয় নবী গায়েবের খবর জানেন না নবীকে জানানো হয় ঠিক কিনা বলেন এইবার ওই ছেলেটার দুঃখে বুকটা ফেটে যাইতেছে আহারে এমন সত্য কথা নিজ কানে শুনে এসে নবীর কাছে বললাম শুধুমাত্র ছোট হওয়ার কারণে আমার কথাটা কেউ বিশ্বাস করল না অনেক সাহাবি পর্যন্ত তাকে ভৎসনা করছে বেটা ছোট মানুষ না বুঝা একজনের নামে এরকম অপবাদ দাও কেন কিন্তু এই ছোট সাহাবি ওর ইয়াকিন আছে যে আমি যেহেতু সত্যবাদী অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার ব্যাপারে সত্যতার ঘোষণা অবশ্যই দিবেন আল্লাহর নবীর সাথে সাথে সবাই চলতেছে ছোট বাচ্চা একটু কাছে কাছে থাকে কারণ ও তো সত্য কথা বলছে আর এইটা যে সত্য এর একমাত্র সত্যায়নকারী কে হতে পারে জোরে বলেন কারণ ওর কোন সাক্ষী নাই আর ওর সবচাইতে বড় সাক্ষী হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর নবীর পাশে পাশে ছেলেটা চলতেছে এই আশায় কখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার এই বক্তব্য ওহির মাধ্যমে সত্যায়ন করবে তার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস যে অবশ্যই এখন ওই নাজির হবে একটু পরে আল্লাহর নবীর সাওয়ারি বৈশা পড়ছে ওহির ওয়েটে সাওয়ারি বৈশা পড়ছে আরো তো আসি দিয়ে উঠছে কাম সারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা মুনাফিক নাজিল করে দিয়েছেন ইদা যা আকাল মুনাফিক 
মুনাফিকরা যখন আপনার কাছে আসে কি বলে আরে আমরা তো আপনারাই রসুল বলি ওই সব উল্টা পাল্টা কথা বলে মানুষ ঠিক না এখন তো সবাই যখন আল্লাহ নবী যখন ওহি নাজিল হইত যেখানে থাকতেন নাজিল হওয়ার সাথে সাথে এটা তিলাওয়াত করবে যখন তিলাওয়াত করছেন সবাই জেনে গেছে না যে ঘটনা সত্য আর ও হাসি শুরু করে দিছে ছোট বাচ্চা দেখো আমার কথাটা তোমরা বিশ্বাস করো নাই দুনিয়ার কোন সাক্ষী নাই কিন্তু এমন সাক্ষী আছে যেই সাক্ষীর কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই ঠিক কিনা বলি এবার এই ছোট বাচ্চা তো খুশি হয়ে গেছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়ের ছেলে ওর নাম হচ্ছিল আব্দুল্লাহ ওইটা মুসলমান ও যখন শুনছে আল্লাহর নবী ওহি আসছে তিলাওয়াত করছে ও মদিনার গেটে দাঁড়ায়ের শেষ প্রান্তে বাবা যতই খারাপ হোক সন্তানের তার বাবার জন্য মায়া লাগে কি লাগে না আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দুনিয়া থেকে চলে গেছে মুনাফিক আল্লাহ নবীর কাছে চলে আসছে আব্দুল্লাহ তার বাবা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানা যাটা জানি আমার আপনার নবী পড়ায় দেন কারণ চিন্তা করতেছে যদি নবী আল্লাহর কাছে আমার বাবার জন্য মাগফেরাত কামনা করে ক্ষমা কামনা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি চায় আমার বাবা যত অন্যায় করুক না কেন আল্লাহ তালা হয়তো আমার বাবাকে মাফ করে দিবে এই আশায় আশায় আব্দুল্লাহ তার বাবার যারা যা পড়ানোর জন্য নবীজির কাছে আসছেন আল্লাহর নবী তো রহমাতুল্লিল আলমিন ওনার দুশ্মনী করে তার প্রতি আল্লাহর নবীর মায়া আছে ঠিক কিনা বলেন শুনেন নাই তাবু ইসে তাইফে আমার আপনার নবীর কত কষ্ট দিয়েছে তাই না রক্ত জোরতে জোরতে জুতার মধ্যে রক্ত গিয়া পা আটকে গেছে আল্লাহর সাথে কানেকশন করে ফেলছেন আল্লাহ এরা তো জানে না বুঝে না হয়তো এরা ইমান আনতেছে না কিন্তু এদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো ইমান আনবে এ কারণে আপনি এদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে আর আমাকে তো এমনি একটু খুসা দিলেই অবস্থা খারাপ ঠিক না কেউ যদি খুসা মারে আমরা তারে একবারে চাপা দিদি আমার লেগে তুলে কিন্তু নবীর আদর্শ এটা নাই নবীর আদর্শ কি দেখেন যখন ছেলেটা আইসা বারবার বলতেছে আর রাসূল আল্লাহ আপনি একটু জানাজাটা পড়া আল্লাহর নবী জানাজা পড়াইতে যাবেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাধা দিলেন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো কাফেরদের সাথে তারা আলোচনা করে ইসলাম এবং মুসলমানের ক্ষতি কেমনে করা যায় সর্বদা এই চিন্তার মধ্যে থাকতো আপনি যাবেন না অপরদিক দিয়া এক সাহাবি তার বাবার জন্য জানানা পড়া পড়ানোর জন্য ডাকে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু বাধা প্রদান করে আমার আপনার নবী তো মায়ার নবী হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুর কথা না শুইনা চলে গেছেন জানাজা পড়াইতে আল্লাহ নবীর দোয়া কবুল দোয়া করার পরে দোয়া যদি কবুল হতো গ্রিন সিগনাল চলে আসতো দোয়া কি কবুল হলো কি হলো না আমার আপনার এ ব্যাপারে জানা থাকে না কিন্তু আমার আপনার নবীর দোয়া যদি কবুল হতো আল্লাহ তালার তরফ থেকে গ্রিন সিগনাল চলে আসতো যে দোয়া কবুল হয়ে গেছে দীর্ঘ সময় আল্লাহ নবী দোয়া করতেছেন সিগনাল আসে না নিজের লালা নিয়া ওর মুখের মধ্যে দিছেন নিজের পরনের কাপড়টা আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়ের কাফন হিসাবে ব্যবহার করছেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়ের পরিচয় হলো মুনাফিক কি বলেন 
মুনাফিক আল্লাহর নবীর মুখের লালা তার মধ্যে দেওয়া হয়েছে মুখের মধ্যে দেওয়া হয়েছে বিশ্ব নবীর নিজের গায়ের জামা তার গায়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর নবী দোয়া করতেছেন দোয়া কবুল হয় না দীর্ঘ সময় পর জিব্রাহিল আমিন চলে আসছে জানায় দিছে ইয়ার সুর আল্লাহ আপনি সারা দিন কেন এর জন্য যদি সারা জীবন দোয়া করেন এর মাল ফেরাতের দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করবে না মুনাফিকের কি আলামত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদেরকে জানায় দিয়েছেন আমাদের দায়িত্ব কি আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ নবী মুনাফিকের আলামত জানায় দিয়েছেন এই আলামত গুলা আমাদের থেকে দূর করে দেওয়া সাল্লাম বিজন বিসম ওখর <tries> ফজিম <tries> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبا وإذا وعد أخلف وإذا أتمنا خانا وفي رواية ওদিকিন এতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনুল করিমের তিলাওয়াত এবং নাতের রসুল সাল্লাম শ্রবণ করবার পর পবিত্র কোরআনুল করিম এবং হাদিসের আলোকে কিছু দিনই কথা শ্রবণ এবং আমাকেও কিছু দিনই কথা আপনাদের খেদমতে পেশ করবার লক্ষ্যে যে মহান মালিক সুস্থ অবস্থায় এখানে আসার তৌফিক দিয়েছেন 
সেই মালিককে খুশি করার জন্য মহাব্বতের সাথে জবান খুলে অন্তর থেকে আমরা একবার কালিমা তুষ্কর পাঠ করি আলহামদুলিল্লাহ অগণিত দুরুদ সালাম সৈয়দুল আম্বিয়া আশরাফুল আম্বিয়া খাতামুল আম্বিয়া বিশ্বনবী শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুলের প্রতি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এখানে আসার জন্য কবুল করেছেন তাই আমরা আসতে পেরেছি কি বলেন আল্লাহ যদি তৌফিক না দিতেন আমরা এখানে আসতে পারতাম আমরা এখানে আসতে পারতাম তাহলে বান্দা কোনো কিছুই আল্লাহ তালার তৌফিক ছাড়া করতে পারে না আর নেকের কাজ করবে বান্দা এটা আল্লাহ যদি তৌফিক না দেন এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় তো সম্মানিত সুধী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এই আয়োজন প্রতি বছর হয়ে থাকে ভাষা ভাষা হলো মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ঠিক না আমার আপনার উচ্চারিত শব্দ মালাই বলে দিবে আমার মনের অবস্থা কেমন আপনার মনের মধ্যে যদি ভালো থাকে জবান দিয়ে আপনার ভাষাটা হবে ভালো আমার আপনার হৃদয়ের মধ্যে যদি খারাপই থাকে আমার আপনার ভাষাটা হবে খারাপ আর মোমিন তার অন্তর পরিষ্কার থাকে না ময়লা থাকে জোরে বলেন মোমিনের অন্তরে গালাগালি থাকে সেজন্য যারা ইমানদার এদের জবান দিয়ে গালি বের হয় না কিন্তু যাদের ইমানের সমস্যা আমলের সমস্যা অন্তরের মধ্যে সমস্যা এদের জবান দিয়া অন্তরে যা আছে এটাই বের হয় আমি যাই বের করি বের করার আগে আমাকে হিসাব করতে হবে আমার প্রতিটা শব্দ রেকর্ড হইতেছে কি হচ্ছে আল্লাহ তালা বলেন প্রতিটা শব্দ যা আমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি রেকর্ড করার লোক আছে না নাই তাহলে যার এই বিশ্বাস আছে যার এই ভয় আছে যে আমার কথা মালা সব রেকর্ড হইতেছে কোন সময় কোন জায়গায় সব রেকর্ড হইতেছে বিশ্বাস হয় একটা সময় মোবাইলে ছবি তোলা যাইত না এখন আপনার যদি মোবাইলে ইন্টারনেট কানেকশন থাকে জিপিএস থাকে আপনি ছবি তুললেন কোথায় কোন জায়গায় এটা সব ছবির নিচে লেখা হয়ে যাবে মার্ক হয়ে যাবে এই ছবিটা পৃথিবীর কোন মহাদেশে তোলা হলো কোন দেশে তোলা হলো ওই দেশের কোন জেলায় কোন থানায় কোন গ্রামে গ্রামের কোন জায়গায় চিহ্ন সহ ওই ছবি ক্লিক করার সাথে সাথে সময় এবং স্থান সহ এই ছবি রেকর্ড হয়ে যায় সেভ হয়ে যায় নেট কানেকশন যদি থাকে আপনি যতই মোবাইল থেকে ডিলিট করেন না কেন আপনার বড় বড় ছবি বড় বড় ভিডিও সব কিছু গুগল ড্রাইভে সেভ হয়ে যেত গুগল ড্রাইভে যে সেভ হয় দেখছেন কেউ কোনো দিন কেউ দেখছি আমরা ওইখানে যে মেমোরিতে সেভ হইতেছে দেখা যায় কিন্তু ওগুলো সব আছে আপনার মেমোরি ডিলিট সেট সব ডিলিট হয়ে গেছে ফরম্যাট হয়ে গেছে আপনি আপনার ইমেইল ওপেন করার সাথে সাথে ওই ছবিগুলো আবার আপনার কাছে চলে আসবে গুগল জানিয়ে দিচ্ছে তোমার আমল নামা মোবাইলে কি করছো সব আমার কাছে আসছে মানুষ যার জ্ঞান অইল অতি কম মানুষের জ্ঞান কত কম আল্লাহ বলেন ওমা অতি তুম মিনাল অইল ইল্লা কলিলা কলিলা একেবারে অতি কম জ্ঞান আল্লাহ তালা মানুষকে দিলেন সেই জ্ঞান দিয়ে মানুষ কত কিছু করে ফেলতেছে আর মহাজ্ঞানী তার নাম কি আরো জোরে বলেন সেই আল্লাহ তালা আমার আপনার সব কথা কাজ অঙ্গভঙ্গিমা রেকর্ড করতে পারেন কি পারেন না সেজন্য মাতৃভাষা দিবসে আমাদের একটা অঙ্গীকার হবে পৃথিবীর কোনো ভাষার জন্য কেউ জীবন দেয় নাই দিছে বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে মানুষ সিটাঙ্গে ভাষার জন্য দিছে না কোন ভাষার জন্য তাইলে বলবেন যে হুজুর তাইলে সিটাঙ্গে ভাষায় গালাগালি করে যায় হবে কোন ভাষাতেই বকাত ভাষা দেওয়া যাবে না সেজন্য মাতৃভাষা মাতৃভাষা দিবসে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা হবে আমরা কখনো কাউকে জবানের মাধ্যমে খারাপ কথা বলবো না গালি দিব না 
কারণ গালি দিয়া কোন মুমিনের স্বভাব নয় গালি দেওয়া মুনাফিকের আলামত কার আলামত মুনাফিকের আলামত যারা সোজা সিধা কথা বলে সত্য কথা বলে শালীন কথা বলে সুন্দর কথা বলে তারা মুত্তাকি কারণ মুত্তাকিদের ভাষা হয় সুন্দর কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ মানুষ মুত্তাকি কত পদ্ধতি হতে হবে এর একটা পদ্ধতি বলেন যে হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহ তালাকে ভয় করো তথা মুত্তাকি হও আমি যদি আল্লাহকে প্রশ্ন করি আপনি যদি প্রশ্ন করেন আল্লাহ মুত্তাকি কিভাবে হব আল্লাহ বলেন সোজা কথা বলো সত্য কথা বলো ভালো কথা বলো অশ্লীল অশালীন কথা বলা যাবে না কারণ আমার সব কথাগুলা রেকর্ড হইতেছে আল্লাহ তালা আমাদের সকলের ভাষার ভিতরে মিষ্টতা দান করুক জোরে বলি আমি আমাদের ভাষার ভিতরে আল্লাহ তালা শালীনতা দান করুক সকলে বলেন আমি কারণ গালি মুমিনের ভাষা নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন সিবাবুল মুকমিনি ফুসু ওকিতালহু কুফ কোন মুমিনকে গালি দেওয়া এটা ফাঁস এটি একজন মুমিনকে গালি দিলেই কবিরা গোনা হয় আর কোন মুমিনকে যদি কেউ মেরে ফেলে এটা কুফুরি হয়ে যায় সেজন্য আমরা দোয়া করব যাদের আত্মত্যাগে আজকে আমরা বাংলা ভাষায় কত সুন্দরভাবে কথা বলতে পারতেছি আমরা আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারতেছি এদের মধ্যে যারা ইমানদার এদের জন্য দোয়া করব আল্লাহ তালা তাদেরকে জান্নাত নসিব করুক আরো জোরে বলেন সম্মানিত সুধি আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআনুল করিম থেকে কিছু তিলাওয়াত করেছি এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের অগণিত হাদিস থেকে একটা হাদিস পাঠ করেছি আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে অল্প সময়ের মধ্যে কিছু কথা বলতে চাই আল্লাহ তালা জানি এই কথাগুলো আমার আপনার জীবনের দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্য কল্যাণকর হিসাবে কবুল করেন আবারও বলি আমি আল্লাহ তালা দুনিয়ায় আমাদেরকে অনেক নেহামত দান করেছেন অনেক বড় বড় নেহামত আল্লাহ তালা দিয়েছেন বড় বড় দামি দামি নেহামত গুলার মধ্যে অন্যতম একটি দামি নেহামত হলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে মুমিন বানিয়েছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ তালা আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন মানুষ মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ তালা দুনিয়ার অন্য যত সৃষ্টি আছে মাখলুক আছে সব মাখলুকের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আমাদের উপাধি দিয়ে দিয়েছেন আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তাহলে প্রথম নেহামত আমরা হলাম সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ঠিক কি না সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ঠিক আছে কিন্তু লোকটা যদি বেইমান হয় এই দামি মানুষ বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার কোনো মানে আছে লাভ আছে দেখেন আল্লাহ তালা এরপরে আমাকে আপনাকে ইমানও দিয়েছেন ইমান দিয়ে শুধু দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ বানাইছেন তা না দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করেছেন তা না ইমান দেওয়ার মাধ্যমে পরকালে ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ক্ষমতা আল্লাহ আমাকে আপনাকে দিয়ে দিয়েছেন তৃতীয়ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে চাইলে অন্যান্য অনেক নবীর উম্মত বানাতে পারতেন কিন্তু ইমানদারদের মধ্যে কোন দলটা সর্ব উত্তম যারা হলো বিশ্ব নবীর উম্মত ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তালা দয়া করে মায়া করে মোহাব্বত করে ভালোবেসে বিনা চাওয়ায় शुक्रिया ভালো একটা জিনিস আল্লাহ দিলেন শুধু তসবি একটা নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলবো এটা নাকি যেই নেহামতটা দিয়েছেন আল্লাহ তালা এই নেহামতটার যথাযথ ব্যবহার করতে হবে আমাকে মানুষ বানিয়েছেন আল্লাহ তালা আমাকে আমাকে মনুষত্ব অর্জন করতে হবে আমার ভিতরে পশুত্ব থাকলে হবে না পশুর চরিত্র থাকলে হবে না আমাকে মনুষত্ব অর্জন করতে হবে ইমানদার বানিয়েছেন আল্লাহ তালা আমাকে আমার ইমানকে আমার হেফাজত করতে হবে 
আমাকে আল্লাহ তালা শেষ নবীর উম্মত বানিয়েছেন শ্রেষ্ঠ উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মতের গুণা বলি আমাকে অর্জন করতে হবে তাহলে কি হবে তাহলে আল্লাহ তালার এই নেহামতের শুক্রিয়া আদায় হবে আল্লাহ সুবাহ তাহলা এই নেহামতকে আমার আপনার জন্য সংরক্ষণ করে কেয়ামতে জান্নাতের বাসিন্দা আল্লাহ বানায় দিবে সুবাহ সেজন্য আমরা আমাদের চরিত্র আনবো মুমিনের কোন চরিত্র মুমিনের আদর্শ আমাদের মধ্যে থাকবে ঠিক কিনা বলে সেজন্য দেখেন সাধারণত সমাজে তো অনেক শ্রেণীর মানুষ আছে কেউ কেউ মানুষগুলাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন কয় শ্রেণীতে তিন শ্রেণীতে এক শ্রেণীর মানুষ হলো এরা কাফের এরা কি বলে কাফের সে যে ধর্মের লোক হোক নাস্তিক হতে পারে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী হতে পারে কিন্তু তারা কাফের কারণ কি তারা আল্লাহকে মানে না নবীকে মানে না এটা স্বীকারও করে এবং সেটা অন্তরেও তারা বিশ্বাস করে যে এরা আল্লাহ নাই এক গুরু আছে না নাস্তিক আবার কতজন অন্যান্য বিভিন্ন কায়দায় আল্লাহকে অস্বীকার করে ইমান আনেই নাই এক গ্রুপ এরা কাফের দ্বিতীয় আর একটা গ্রুপ আছে যেই গ্রুপটা তাদের জবানে প্রকাশ করে যে আমরা মোমেন এরা নামাজও পড়ে নিজেদেরকে মোমেন দাবি করে কিন্তু অন্তরের ভিতরে কুফুরি লুকায় রাখে অন্তরের ভিতরে তাদের কুফুরি আছে এই মানুষগুলা কাফেরের চাইতেও জগন্ন আপনাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি বলেন তো কোন রোগটা বেশি ক্ষতিকর যেই রোগটা হওয়ার পরে টের পাওয়া যায় না অভ্যন্তরে থাকে বাহিরে কোন আলামত পাওয়া যায় না সেই রোগ নাকি যেই রোগটা হওয়ার সাথে সাথে বাহিরে কিছু আলামত দেখা যায় সেই রোগ কথা বুঝেন নাই লম্বা উত্তর তো আমি দিয়া দিই স্বাভাবিক এইটাই যেই রোগটা হওয়ার পরে কোন আলামত পাওয়া যায় না সেই রোগটা বিপজ্জনক বেশি কিন্তু যেই রোগটা হওয়ার পরে আলামত পাওয়া যায় যে এই রোগের কারণে হয়তো ফোড়া উঠছে বোঝা যায় যে এর কারণে এই সমস্যাটা হয়েছে ট্রিটমেন্ট করা যায় ঠিক কিনা কিন্তু একটা লোকের যখন ক্যান্সার হয় ক্যান্সার হওয়ার সাথে সাথেই ক্যান্সার হওয়ার সাথে সাথেই আলামত পাওয়া যায় না চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে সেভেন্টি থেকে এইটটি পার্সেন্ট যখন এই ক্যান্সার তার দেহে ছড়ায় যায় তখন বিভিন্ন আলামত পাওয়া যায় ছোট ছোট আলামত যে লোকটার ক্যান্সার হয়েছে অথচ এই রোগটা টের পাওয়ার আগেই তার জীবনের আশি পার্সেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলে কেন কারণ এই রোগটার কোনো আলামত প্রকাশ পায় নাই এই জন্য ক্যান্সার রোগটা ক্ষতিকারক আর যেই রোগটার আলামত প্রকাশ পাওয়া গেছে ওটার ট্রিটমেন্ট করার সুযোগ আছে বড় হওয়ার আগে ওটাকে ট্রিটমেন্ট করে নির্মূল করে দেওয়ার চেষ্টা করা গেছে অনুরূপ ভাবে কাফের ও তার কুফুরিকে তো প্রকাশ করে আর মুনাফি ও তো তার কুফুরিকে লুকায় রাখে ও ইমানকে প্রকাশ করে এই জন্য ওই ক্যান্সার যেমন ক্ষতিকর এই মুনাফিক গুলা সমাজের মধ্যে ইসলামের জন্য সবচাইতে বড় ক্ষতিকর ঠিক কিনা বল এজন্যই আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআন করিমের মধ্যে কাফেরের যে শাস্তির কথা বলছেন তার চাইতে জঘন্য শাস্তির কথা বলেছেন মুনাফিক আলমিন বলেন নিশ্চয় মুনাফিকের স্থান হলো জাহান নামের একেবারে তলদেশে মুনাফিকের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই আল্লাহ বলেন তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না মুনাফিকের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না মুনাফিক কত বড় কপাল পোড়া একটা মানুষ সারা জীবন বেইমানি করছে ইমান আনে নাই সে জাহান নামে যাবে এটা তো স্বাভাবিক কিন্তু একটা মানুষ মুহমেনের লেবাসে থাকার পর নামাজ পড়ার পর রোজা রাখার পর জেহাত করার পর এই লোকটা যদি জাহান নামে যায় এই লোকটার মতো কপাল পোড়া আর কেউ হতে পারে না যেমন মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হলো মুনাফিকদের সরদার 
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকদের সরদার আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার হাবিবকে জানায় দিয়েছেন উনি দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় মদিনার মধ্যে কতজন মুনাফিক ছিল সবার ব্যাপারে নবী জানতেন কিন্তু প্রকাশ করেন নাই কিন্তু কিছু কিছু মুনাফিক তাদেরকে পরিপূর্ণ গোপন রাখতে পারে নাই দরা খেয়ে গেছে ঠিক কিনা বলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সহ একটা যুদ্ধে গেছে মুসলমানেরা তার সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সহ তার কয়েকজন সাঙ্গ পাঙ্গ যুদ্ধের ময়দানে গেল মুসলমানদের ওই যুদ্ধে বেশ একটু কষ্ট হলো খাবারের অভাব পড়ে গেল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই লুকায় লুকায় একবারে তার গ্রুপের লোকজন নিয়া আলোচনা করতেছে যে দেখো খাবারের অভাব পড়ছে তোমরা কেউ ওদেরকে খাবার দিবা না এইখানেও দিবা না মদিনায় যাওয়ার পরে ওদেরকে সহযোগিতা করবা না গোল টেবিল বৈঠকের মধ্যে যখন এই সিদ্ধান্তটা হলো একটা ছোট বালক একজন সাহাবি এটা শুনে ফেলছে সুইনা গিয়া রসুল উল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লামের কাছে বলল ইয়া রসুল আল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার দল বল নিয়া এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই আলোচনা করেছে আমি নিজ কানে শুনেছি ছেলেটা হয়তো দশ বারো চোদ্দ বছরের বয়স এইবার যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে জিজ্ঞাসা করা হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আল্লাহর কসম করে বলে না 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 এমন কোন কিছু বলি না এই বাচ্চাটা আমি বলতেছে সবাই এবার ওই ছোট বাচ্চাটাকে ভৎসনা করা শুরু করলো এই বেটা কাম পাও না খোঁজ খবর না নিয়া আইসা একজনের নামে অভিযোগ দিয়ে বসছো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন আল্লাহ নবীর কাছে আইসা বললেন এমন কিছু আমি করি নাই আল্লাহর নবী আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কথাটা বিশ্বাস করে নিছেন অথচ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলাম এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে কিন্তু নবী ওই অবস্থায়ও সেটা জানতে পারেন নাই এর দ্বারা একটা বিষয় কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেল আমরা নবীকে ভালোবেসে গায়েবের ফিল্ম আছে এমনটা বলি এটা তো ভুল কথা কারণ যদি নবী গায়েবের খবরই জানতেন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের চক্রান্ত আমার নবী জেনে যাইতে তাহলে নবী আলিমুল গায়েব নয় নবী গায়েবের খবর জানেন না নবীকে জানানো হয় ঠিক কিনা বলে এইবার ওই ছেলেটার দুঃখে বুকটা ফেটে যাইতেছে আহারে এমন সত্য কথা নিজ কানে শুনে এসে নবীর কাছে বললাম শুধুমাত্র ছোট হওয়ার কারণে আমার কথাটা কেউ বিশ্বাস করল না অনেক সাহাবি পর্যন্ত তাকে ভৎসনা করছে বেটা ছোট মানুষ না বুঝা একজনের নাম এরকম অপবাদ দাও কেন কিন্তু এই ছোট সাহাবি ওর ইয়াকিন আছে যে আমি যেহেতু সত্যবাদী অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার ব্যাপারে সত্যতার ঘোষণা অবশ্যই দিবেন আল্লাহর নবীর সাথে সাথে সবাই চলতেছে ছোট বাচ্চা একটু কাছে কাছে থাকে কারণ ও তো সত্য কথা বলছে আর এইটা যে সত্য এর একমাত্র সত্যায়নকারী কে হতে পারে জোরে বলেন কারণ ওর কোন সাক্ষী নাই আর ওর সবচাইতে বড় সাক্ষী হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ নবীর পাশে পাশে ছেলেটা চলতেছে এই আশায় কখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার এই বক্তব্য ওহির মাধ্যমে সত্যায়ন করবে তার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস যে অবশ্যই এখন ওই নাজিল হবে একটু পরে আল্লাহ নবীর সাওয়ারি বৈশা পড়ছে ওহির ওয়েটে সাওয়ারি বৈশা পড়ছে আর ও তো আসি দিয়ে উঠছে কাম সারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা মুনাফিক নাজিল করে দিয়েছেন আল্লাহ <laughs> যেখানে থাকতেন নাজিল হওয়ার সাথে সাথে এটা তিলাওয়াত করবেন যখন তিলাওয়াত করছেন 
সবাই জেনে গেছে না যে ঘটনা সত্য আর ও হাসি শুরু করে দিছে ছোট বাচ্চা দেখো আমার কথাটা তোমরা বিশ্বাস করো নাই দুনিয়ার কোনো সাক্ষী নাই কিন্তু এমন সাক্ষী আছে যেই সাক্ষীর কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই ঠিক কিনা বলি এবার এই ছোট বাচ্চা তো খুশি হয়ে গেছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়ের ছেলে ওর নামও ছিল আব্দুল্লাহ ওইটা মুসলমান ও যখন শুনছে আল্লাহর নবী ওহি আসছে তিলাওয়াত করছে ও মদিনার গেটে দাঁড়ায় ওর আব্বা ডুববে কল্লা পালায় যাই হোক আব্দুল্লাহকে ঠেকানো হলো এইভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফি কাকের পর এক মুনাফে কি করে আর আইসা আইসা মাপ যায় এখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই জীবনের শেষ প্রান্তে বাবা যতই খারাপ হোক সন্তানের তার বাবার জন্য মায়া লাগে কি লাগে না আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দুনিয়া থেকে চলে গেছে মুনাফি আল্লাহ নবীর কাছে চলে আসছে আব্দুল্লাহ তার বাবা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানা যাটা জানি আমার আপনার নবী পড়ায় দেন কারণ চিন্তা করতেছে যদি নবী আল্লাহর কাছে আমার বাবার জন্য মাগফেরাত কামনা করে ক্ষমা কামনা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি চায় আমার বাবা যত অন্যায় করুক না কেন আল্লাহ তালা হয়তো আমার বাবাকে মাফ করে দিবে এই আশায় আশায় আব্দুল্লাহ তার বাবার যারা যা পড়ানোর জন্য নবীজির কাছে আসছে আল্লাহর নবী তো রহমাতুল্লিল আলমিন ওনার দুশ্মনি করে তার প্রতি আল্লাহর নবীর মায়া আছে ঠিক কিনা বলেন जनपद छो मानुष मानुष्ट पाना नबी उजू कर नाम कनेक्शन कर এরা তো জানে না বুঝে না হয়তো এরা ইমান আনতেছে না কিন্তু এদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো ইমান আনবে এ কারণে আপনি এদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে আর আমাকে তো এমনি একটু খুসা দিলেই অবস্থা খারাপ ঠিক না কেউ যদি খুসা মারে আমরা তারে একবারে সাবাদি দিয়ে মারার লেগে তুই কিন্তু নবীর আদর্শ এটা না নবীর আদর্শ কি দেখেন যখন ছেলেটা আইসা বারবার বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি একটু জানা যেটা পড়া আপনি এই লোকটার জানাজা পড়াতে যাবেন না এ আপনার পিছনে নামাজ পড়তো আপনার সাথে যুদ্ধে যাইত কিন্তু আপনার আমার অগোচরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো কাফেরদের সাথে তারা আলোচনা করে ইসলাম এবং মুসলমানের ক্ষতি কেমনে করা যায় সর্বদা এই চিন্তার মধ্যে থাকতো আপনি যাবেন না অপরদিক দিয়া এক সাহাবি তার বাবার জন্য জানানা পড়া পড়ানোর জন্য ডাকে হজরত উমর রদি আল্লাহ আনহু বাধা প্রদান করে আমার আপনার নবী তো মায়ার নবী হজরত উমর রদি আল্লাহ আনহুর কথা না শুইনা চলে গেছেন জানাজা পড়াইতে निजे लाला मुखर मध्य दी নিজের পরনের কাপড়টা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাফন হিসাবে ব্যবহার করছেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পরিচয় হলো মুনাফিক কি বলে মুনাফিক আল্লাহর নবীর মুখের লালা তার মধ্যে দেওয়া হয়েছে মুখের মধ্যে দেওয়া হয়েছে বিশ্ব নবীর নিজের গায়ের জামা তার গায়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর নবী দোয়া করতেছেন দোয়া কবুল হয় না দীর্ঘ সময় পর জিব্রাহিল আমিন চলে আসছে জানায় দিছে ইয়ার সুল আল্লাহ আপনি সারা দিন কেন এর জন্য যদি সারা জীবন দোয়া করেন এর মাঘ ফেরাতের দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করবে না মোনাফিক এমন ওই মোনাফিক যার জানা যে আল্লাহ নবী পড়াইছেন আল্লাহ তালা তাও মোনাফিকরে মাফ করেন নাই আমাদের সমাজে মোনাফিক অনেক আছে কিন্তু কাউকে মোনাফিক বলার অধিকার আমাদের নাই 
মুনাফিকের আলামত আছে এক হাদিসের মধ্যে আছে যার মধ্যে চারটি গুণ পাওয়া যাবে চারটি দোষ পাওয়া যাবে এটা খাঁটি মুনাফিক যদি এর মধ্যে থেকে একটা পাওয়া যায় তাহলে কমপক্ষে এর মধ্যে মুনাফিকের কিছু ত্রুটি আছে ঠিক কিনা বলেন এখন বলেন তাহলে আমরা কি চাই মুনাফিকের অভ্যাস মুনাফিকের দোষ ত্রুটিগুলো নিজেদের মধ্যে থাকুক এটা চাই আমরা কারা কারা চাই না একটু হাত উঁচু করি নারাই তাকবি আর একটু জোরে নারাই তাকবি হাত না মান আল্লাহ কবুল করো প্রথমে দোয়া করি আল্লাহ তাআলা মুনাফিকের যত দোষ ত্রুটি আছে এগুলা থেকে আমাদের হেফাজত করুক জোরে বলেন আমিন মুনাফিকের কি আলামত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানায় দিয়েছেন আমাদের দায়িত্ব কি আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর নবী মুনাফিকের আলামত জানায় দিয়েছেন এই আলামতগুলো আমাদের থেকে দূর করে দেওয়া মুনাফিকের এক নম্বর আলামত নবী আমার বলেন ইদা হাদাসা কাযাবা যখন সে কথা বলে মিথ্যা কথা বলে যখন সে কথা বলে মিথ্যা কথা বলে হায় রে ভাই ওয়াজের মজলিসে বসেও মিথ্যা কথা বলে এমন লোক আছে না নাই অনেক কথা আছে যেটা জীবনে নবী বলেন নাই ওই কথাগুলা ও নবীর কথা বলে চালায় দেয় অতজ নবী আমার বলেন মান কাদাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালিয়াতাবাউয়া মাকআদাহু মিনান নার যে আমার ব্যাপারে জেনে শুনে মিথ্যা কথা বললো তা সে তার স্থান জাহান্নামকে বানায় দেয় তার স্থান হবে জাহান্নাম সেজন্য কথাগুলা বলার আগে আমাকে আপনাকে বুঝে বুঝে বলতে হবে নবী কোন কথাগুলা বলছেন কোনটা বলেন বলেন আমরা অনেক সময় ওয়াজের ওয়াজ করতে গিয়া আমরা বলি না ওয়াজের মধ্যে যে হুজুর জীবনের ক্লান্তি লগ্নে ডাক দিচ্ছেন ওই রকম টান তো আমি দিতে পারি না টান তো দিতে পারি না কেমন জানি কয় না ও ফাতিমা নবী এরকম কোনোদিন বলছেন কোনোদিন বলছেন আমি যখনই বললাম যে আল্লাহর নবী এরকম বলছেন তার মানে এটা নবীর কথা এটা হাদিস হয়ে গেল আমার নবী তো কোনোদিন এরকম বলেন নাই তাহলে আমি যখন বললাম এটা কি হয়ে গেল সেজন্য আল্লাহর নবীর কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন আমি আপনি মানুষ ভুল হতেই পারে আমাকে আপনাকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এরপরে ভুল হতেও পারে এর জন্য আল্লাহর কাছে মাপ চাইতে হবে কিন্তু আমি যদি আমার ভুলটাকে কম্পালসারি করে ফেলি কন্টিনিউ করি একই কথা বোঝার পরেও বলতেছি এটা কিন্তু আমার জন্য ছাড় হবে না ধরা খেয়ে যেতে হবে এজন্য যখন কেউ বলবে আল্লাহর নবী এটা বলছেন যখন কেউ বলবে আল্লাহ তাআলা এটা বলছেন এটা আমাকে বুঝে শুনে বলার দরকার আছে না নাই সেজন্য মিথ্যা শুধু যে আম পাবলিক বলে তা না মিথ্যা কথা অনেক সময় এই ওয়াজের মজলিসেও হয়ে যায় অনেকে এটা গুরুত্ব মনে না করে আমরা বলে ফেলি আবার অনেকে প্রতিপক্ষকে দমানোর জন্য ইচ্ছা করে বলে এমন লোক আছে না নাই যে ব্যক্তি ভুল করে ওয়ান ইচ্ছা ওয়া খেয়ালে বলে ফেললো তার একটা বিষয় কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এমন কথা বলল তার ঠিকানা তো সে জাহান নামকে বানায় নিল এজন্য আমরা মিথ্যা বলবো না কারণ মিথ্যা বলা কার আলামত মুনাফিকের আলামত আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিথ্যা আছে ব্যবসার মধ্যে মিথ্যা আছে না নাই আল্লাহর নবী বলেন যেই ব্যবসার মধ্যে মিথ্যা সেটা লাভ দেখা যায় কিন্তু বরকত নাই যেই ব্যবসার মধ্যে মিথ্যা সেই ব্যবসায় দেখা যায় যে এটা খুব চালু হইছে কিন্তু বরকত নাই ওর লাভ অনেক হয় আল্লাহ তাআলা এমন একটা রোগ দেয় এক রোগেই ওর সব টাকা শেষ ঠিক কিনা বলে দুই নম্বর মাল নিয়া মানুষের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে বেজাল বিরোধী অভিযানে একবার ধরা খায় 10 লাখ টাকা জরিমানা 10 বছরের লাভ শেষ সেই জন্য এই ব্যবসাগুলো দেখা যায় যে খুব দ্রুত গতিতে উঠতেছে কিন্তু ভেঙে পড়ে এরকম দ্রুত যেমন আমাদের এলাকায় রেন্ডি গ্যাস বলে আপনাদের এলাকায় কি গ্যাস বলে চিনি না খুব দ্রুত বাড়ে অনেক দ্রুত বাড়ে না এটা বাঁধতে কয় দিন লাগে এক জ্বর আসলে বড় জ্বর লাগে না মোটামুটি জ্বর আসলেও মাঝার থেকে শুয়ে পড়ে আর মেহগুনি গ্যাস এই গ্যাসগুলো আস্তে আস্তে বাড়ে কিন্তু খুব স্ট্রং ঠিক না যখন এটা অনেক পরিণত হয় এর দাম অনেক হয় একটা মেহগুনি গ্যাস দিয়ে 100 রেন্ডি গ্যাস কেনা যাবে সেজন্য আল্লাহর নবী বলেন যে এই ব্যবসার মধ্যে মিথ্যা দেখা যায় এটা বাড়তেছে কিন্তু ওর ভিতরে বরকত থাকে না 
এই জন্য যিনি ব্যবসা করেন তিনি মিথ্যাবাদী ব্যবসা হবেন না তিনি হবেন সত্যবাদী ব্যবসায়ী ঠিক কিনা বলেন কারণ আমার আপনার নবী বলেন সত্যবাদী ব্যবসায়ী তেমতের দিন জান্নাতে ফয়সালা হবে তার জন্য আর সে জান্নাতের মধ্যে নবী সিদ্দিক সোহাদা এবং সলিহিন্দের সাথে অবস্থান করবে চিটাঙ্গের মানুষ তো বেশি ব্যবসায়ী এই জন্য সত্যবাদী ব্যবসা হতে হবে পেঁয়াজ এরকম গুদামজাত করা যাবে না নষ্ট করে কর্ণফুলি নদীতে ফালানো যাবে না এরকম ব্যবসায়ীর জন্য আল্লাহ এবং তার রাসুলের লানা এমন ব্যবসায়ী হওয়া যাবে না ব্যবসায়ীটা নবীদের সুন্দর প্রায় নবী ব্যবসা করছেন আমার আপনার নবী ব্যবসা করেন নাই আমার আপনার নবী তো সফল বিজনেসম্যান ছিলেন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন তার ব্যবসার সাফল্যেই তো মুখরিত হয়ে যার ব্যবসার সাফল্যে খুশি হয়েই তো খাদিজাতুল কবরা রাদি আল্লাহ আনহার মতো পবিত্রা পাহেরা নারী বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন আমার আপনার নবীকে ঠিক কিনা বলেন কারণ উনি ইতিপূর্বে এমন সফল ব্যবসায়ী অনেস্ট ব্যবসায়ী সৎ ব্যবসায়ী দেখেন নাই পছন্দ হয়ে গেছে সেজন্য আমার নবী শুধু যে নবী তা না উনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ঠিক কিনা বলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৎ ব্যবসায়ী হলেন আমার আপনার নবী সেজন্য আমাকে আপনাকে সত্যবাদী ব্যবসা হতে হবে ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলবো না যদিও সাময়িক লাভ কম হবে কিন্তু আল্লাহ তালার ভিতরে বরকত দিবেন ঠিক কিনা বলে ঢাকা শহরের লোক তো বড় ফাঁকি বাজ ওরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফাঁকি মারে মানুষ ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো ফাঁকি মারা যাবে না আমাদের বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাট নিত পাট চট্টগ্রাম এই অঞ্চল গুলা থেকে অনেক জুট মিল আছে খুলনায় অনেক জুট মিল আছে আগে পাট যাইতো বিদেশে পাট দেওয়ার সময় ওরা যখন পাটের বান্ডিল করতো ভিতরে বড় বড় কুমড়া ভরে দিত কুমড়ার ওজন বেশি দাম কম ওরা খুলে খুলে দেয় কি রে এইগুলাই এগুলো কি পাটের বাচ্চা নাকি এরপরে খোঁজ খবর নিয়ে জানলো যে ব্যবসায়ীরা আমাকে ঠগানোর লাইগাই যে কুমড়া দিয়ে এটা ওজন বাড়ায় আর এটার থেকে আমাদের কাছ থেকে টাকা নেয় এরকম বাটবার আছে না নাই সমাজে বাজারে ধান বিক্রি করতে গেছে বা গম বিক্রি করতে গেছে গমটাকে সুন্দর মতো শুকায় নাই ভিজা ভিজা রাখছে বলেন তো গম যদি ভিজা থাকে শুকনাটার চাইতে ওজন বেশি হবে ঠিক কিনা বলেন ভিজাটা যদি বিক্রি করেন শুকানোর পরে এর ওজন হবে আটশো গ্রাম তার মানে কেজিতে ফাঁকি দিলেন দুইশো গ্রাম এটাও মিথ্যাবাদী ব্যবসায়ীর কাজ আল্লাহর নবী একদিন বাজারে গেছেন বাজারে গিয়া দেখলেন একটা লোক শস্যর স্তূপ করে রাখছে খাদ্যর স্তূপ করে রাখছে আবার ভিতরে হাত দিলেন দেখলেন উপরে শুকনা ভিতরে ভেজা তার মানে উপরে শুকনা ভিতরে ভেজা কেন ও ক্রেতাকে ফাঁকি দিতে চায় বাটপারি করতে চায় আল্লাহর নবী বলেন মান গসানা ফালাই সামিন না যে আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমার উন্মত হতে পারে না সেজন্য মিথ্যাবাদী ব্যবসায়ী এর ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি আবার আমাদের দেশে কিছু একবারে আল্লাহর কসম কয়ে মিথ্যা কথা বলে সিটিং বাজি করে মিথ্যাও বলে ধোকা হতে দুইটাই করে ঢাকা শহরে বা অনেক জায়গায় সব জায়গায় দেখা যায় কম দামে কিছু কিছু এলাকায় আছে ফার্নিচার বানে হাই কোয়ালিটি ফার্নিচার না হাতি লাক্তার এরকম শোরুম না এমনি দোকান আছে না কতগুলো বাঙ্গাসোরা দোকানে অনেক বড় বড় সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার বানায় রাখছে ওয়ার্ড্রপ বানায় রাখছে ওদের ওয়ার্ড্রপ গুলো তাকাইলে মনে হয় ওই বড় বড় শোরুমের ওয়ার্ড্রপের চাইতে এদেরটা সুন্দর তাই না একজন জিজ্ঞাসা করতেছে এটা দাম কত বলে বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা এত দাম কেন ওইটা অরিজিনাল কার্ড দিয়ে বানাইছে আমার পরিচিত আছে তো কিছু এরকম কেমনে বাটপারিটা করেছে বলে সব বডি বানাইছি হলো রেন্টি কার্ড দিয়ে দুই হাজার টাকার কাঠে কমপ্লিট এই রেন্টি গাছের কাঠ দিয়ে বানানো উপরে ওয়ার্ড্রপের বিট গুলা দিছি ছোট্ট একটু মেহগুনি বা সেগুন কাঠ দিয়া দোকানদার পানসি বাইতেছে মাথায় টুপিও আছে আবার দাঁড়িয়েও রাখছে নামাজটাও পড়ে আসছে ক্রেতা এসে জিজ্ঞাসা করে ওয়ার্ড্রপটা তো অনেক সুন্দর এটা কত দাম বিশ হাজার টাকা এত দাম কেন সত্য বানাতে পারবে এক নম্বরে ও মিথ্যা বললো দুই নম্বরে ধোকা দিল সেই জন্য যারা মিথ্যা বলে ধোকা দিয়ে মানুষদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয় 
এই মানুষগুলা ও জালেমের অন্তর্ভুক্ত এই মানুষগুলা ধোকাবাজের অন্তর্ভুক্ত মিথ্যাবাদীর অন্তর্ভুক্ত এদের মধ্যে মুনাফিকের আলামত পাওয়া যায় আল্লাহ নবীর কাছে একজন আসছে ও সব গুনা করতে চায় একটা গুনা ছাড়বে নবী বলে তুমি শুধু মিথ্যা ছেড়ে দাও একটা গোনা ছাড়ছে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সব গুনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে কেন কারণ মিথ্যা হলো সকল গুনাহের মা মিথ্যা কি বলে সকল গুনাহের মা আমরা মিথ্যা কথা যে বলি আমরা ভালোবাসাও মিথ্যা কথা বলি জানেন কিন্তু আমরা বুঝি না না বুঝে বুঝি আমি আমার বাচ্চার সাথে আপনি আপনার বাচ্চার সাথেও মিথ্যা বলেন কিভাবে বলেন আপনার ছোট বাচ্চা চার বছরের বাচ্চা পাঁচ বছরের বাচ্চা কয়েকটা অপরাধ করছে পাঁচ বছরের বাচ্চা তো অনেক বড় অপরাধ করবে না ছোট একটা অপরাধ না হয় করেই ফেলছে আপনি যখন তার উপরে রাগ হইছেন ভয় পায় কি পায় না এইবার ছোট বাচ্চাটা ভয়ে দূরে সরে আছে কান্না করতেছে ভয়ে আপনি অনেক রেগে গেছেন ওকে ধরতে পারতেছেন না আপনি বলতেছেন এই কাছে আয় কিচ্ছু বলবো না এইবার বাচ্চাটা যখন আপনার কাছে আসলো দইরা পিটানি দেন কি দেন না আপনাদের ঘরওয়ালিরা দেয় না এরকম মাঝে মধ্যে বাচ্চারে বল নাই কিছু বলবো না এদিকে আসার পরে এবার ধুমধাম দেয় মিথ্যা কথা হয়েছে কি হয়েছে মিথ্যা তো হয়েছে আপনি আপনার সন্তানের অন্তরে আপনার প্রতি যে বিশ্বাস ছিল সেটা ভেঙে দিয়েছেন কারণ অপরাধ করার পরেও আপনি যখন বলছেন কিছু বলবো না ও আপনার উপরে আস্থা রেখে আপনার কাছে আসছে আপনি কি করলেন ওর বিশ্বাস আপনার উপরে ভেঙে দিলেন আপনার উপর ওর যে আস্থা ছিল নষ্ট করে দিলেন মিথ্যা কথা ওকে বললেন এগুলো আমরা মিথ্যা বলি কিন্তু টেরো পাই আবার একদিন আল্লাহর নবীর সামনে একজন লোক বসে আছে তার বাচ্চাটা একটু দূরে চলে গেছে বাচ্চাকে ডাক দেয় বাচ্চা আসে না এইবার মুডটা দেখায় বলে আসো হাতের মধ্যে মজা আছে দিব দিব আসো বাচ্চাটা আসায় আসায় কাছে আসলো এইবার লোকটা তার হাতের থেকে সম্ভবত একটা খেজুর নিয়ে তার হাতে দিল আল্লাহর নবী বললেন শোনো তোমার হাতে যদি কিছু না থাকতো এই বাচ্চাটাকে যদি তুমি খালি হাতে তাকে ধোকা দিতা তুমি হতে ধোকা বাজার মিথ্যাবাদী এরকম কাজ আমরা করি কি করি না দেখেন আমরা এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব দিই না অথচ ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ আলাইয়ে শুনছেন একজনের কাছে একটা হাদিস আছে যে হাদিসটা ওনার কাছে নাই উনি অনেক দূর সফর করে কষ্ট করে ওই লোকটার কাছে হাদিসটা শুনতে গেছে এখন তো কত আরাম বিমানে এসে তাই ক্লান্তি লাগে বিলাসবহুল বাসে যাওয়ার পরেও ক্লান্ত লাগে আমাদের তারা মরুভূমির পথে হেঁটে হেঁটে গোড়ায় চড়ে কত কষ্ট করে করে লম্বা পথ বাড়ি দিয়ে এরকম হাদিস গুলো সংগ্রহ করছে অনেক দিন ভ্রমণ করে একটা হাদিসের জন্য জিজ্ঞাসা করতেছে লোক কই কয় তার ঘোড়া না উঠরে খাবার দিতেছে কাছে গিয়া দেখে উঠটা ছুটে গেছে সে খালি পাত্র দেখায়া দেখায়া উঠটারে লোভ দিতেছে উনি চিন্তা করতেছে কত বড় চিটিং বাস এমন একটা প্রাণীকে যে ধোকা দিতে পারে মিথ্যার মাধ্যমে তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করা যায় না উনি চলে গেছে কত সতর্ক ছিলেন এরা মিথ্যার ব্যাপারে অথচ আমরা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিথ্যা পৌঁছায় গেছে এজন্য বাচ্চাদেরকে আমরা মিথ্যা আশ্বাস দিব না অনেক সময় দেই না আমরা মিথ্যা আশ্বাস কখনো দিব না ওর আমার প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে সেজন্য সব সময় সত্য বলতে হবে যদিও সত্য দিতা কারণ আপনি একটা মিথ্যা বলার পর সেটা যদি ঢাকতে চান হাজার হাজার মিথ্যার দরকার হবে ঠিক কিনা বলে তবু এটাকে ঢেকে রাখা যাবে না একটা সময় এই মিথ্যাটা সবার সামনে প্রকাশ হয়েই যাবে এ তো ক্ষতি হলো সবচাইতে বড় ক্ষতি যেটা হলো এই মিথ্যা বলার কারণে আমার মধ্যে মুনাফিকের আলামত ঢুকে গেল সেজন্য আমরা মিথ্যা ছাড়বো ঠিক আছে তিন চাল্লাহ আমরা মিথ্যা কথা বলবো না যারা মিথ্যা বলে তাদের সাথে থাকবো না দুই নম্বর আলামত নবী আমার বলেন ওয়াদা করার পরে ওয়াদা খেলাফ করে এটা হলো মুনাফিকের আলামত আমরা কিন্তু কথায় কথায় ওয়াদা যে খেলাফ করি এটা আমরা বুঝতে পারি না একটা জিনিস আমাকে আগে বুঝতে হবে মুমিনের কোন প্রতিশ্রুতি মুমিনের কোন কথা ওয়াদা হওয়ার জন্য আল্লাহর কসম বলার দরকার নেই আমরা যদি মনে করি যে কসম আল্লাহর কসম না বললে মনে হয় সেটা ওয়াদা হয় না 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 মুমিন মুখ দিয়ে যেটাই বলবে সেটাই ওয়াদা 
মনে করেন মুমিন যদি বলে আমি শান্তির হাট বাজারে তিনটার সময় আসব এটা ওয়াদা হয়ে গেছে মুমিনের কথার দাম আছে এত সহজ নাকি যে কসম কইরা এর কথাগুলা কি ওয়াদা বানাতে হবে না মুমিনের কথাটাই ওয়াদা ও বলল যে আমি তিনটার সময় আসব শরীয় ওজর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে সে যদি ওইখানে না যায় ওয়াদা खिलाफকারী হয়ে যায় দোকানদারের চা খাইছে বলতেছে চা পানের টাকা বিকালে দিব এটা সে ওয়াদা করছে যদি বিকালে না দেয় ওয়াদা खिलाफকারী হয়ে যাবে এই জন্য বড় বড় কাজ নয় ছোট ছোট কাজের মধ্যে আমরা ওয়াদা खिलाफ করে বসে থাকি বড় বড় কাজগুলোর কথা তো ভিন্ন যেমন একজন একজনের কাছ থেকে টাকা দান নিছে কয় অমুক তারিখ দিন অবস্থা কি আজকে তো সমাজে পর্যায়ে হাসানা উঠে গেছে কারণ কি কারণ হলো আমরা আমাদের ওয়াদা কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি নাই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারি নাই এজন্য অনেক টাকাওয়ালা আছে এরা সুদ খায় না ওদের টাকাগুলা ব্যাংকে মাল এবং জানের নিরাপত্তার কারণে রাখছে হেফাজতের জন্য রাখছে অথচ এই টাকা দিয়ে অনেক মানুষকে কর্জে হাসানা দিলে মানুষরা উপকৃত হতে পারতো কিন্তু দেয় না কেন না দেওয়ার কারণ হলো ওরে টাকা দিয়া বিপদে পড়ার দরকার নাই ওরে ও বিপদে ফালানোর দরকার নাই কারণ যেই বিক্রেতা যেই দোকানদার বাকি দেয় আর যেই ক্রেতা বাকি নাই বাকি নেওয়ার পরে এই ক্রেতার অনেক অনেক রোগ সৃষ্টি হয়ে যায় বাকি টাকা চাইলেই তো আমার দাদা মরছে রে দাদা কবে মরছে মরছে 10 বছর আগে খবর দিচ্ছে কয় দাদা মরছে এইজন্য টাকা দিতে পারি নাই অসুস্থ হয়ে গেছে এইজন্য পারি নাই এই রকম ওয়াদা खिलाफের কারণে আজকে কর্জে হাসানার মতো একটা উত্তম আমল আমাদের সমাজে নাই ঠিক কিনা বলি অথচ যদি আমরা ওয়াদা ঠিক রাখতাম সেজন্য আমি মাঝে মধ্যে বলি কেউ যদি কারো কাছ থেকে কর্জে হাসানা আনে যদি সে 10 দিন দেওয়ার পরে সামর্থ্য রাখে সময় নেবে 20 দিন কয় দিন দ্বিগুণ সময় তার কাছ থেকে চেয়ে নেবে তাহলে দুইটা লাভ তার 10 দিন যেই টেনশনটা করা লাগতো এই টেনশনের জন্য সময় পাবে 20 দিন ঠিক না তার ব্রেনে প্রেসার কম থাকবে কারণ তার হাতে সময় বেশি আছে সে 10 দিন সময় নিয়েছিল এখন 12 দিন 10 দিনের মাথায় সে টাকাটা পেয়ে গেছে এইবার যদি ওই লোকের কাছে নির্ধারিত সময়ের আগে টাকাটা ফেরত দিয়ে আসে তাহলে যিনি টাকাটা দিয়েছে তিনি অবশ্যই তার উপরে খুশি হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন বলবে যে খাইরে এই দুনিয়ার মানুষ নির্ধারিত সময় টাকা দেওয়া তো বহু দূর পরেও দেয় না খুই যাও পাওয়া যায় না আবার কতজন টাকা পায় চাইলে উল্টা হুমকি দেয় আছে না নাই তাই তো টাকা মেরে চলে যাইতেছে নাকি 5 10 হাজার দিমুনে বেটা দিয়া দেই দেশ না কে না দিয়া জাড়ি মারো কেন এখন কি হবে দেখেন ওই লোকটার অন্তর খুশি হয়ে যাবে না দেখছো কেমন মানুষ মানুষ যেখানে নির্ধারিত সময় তার ওয়াদা রাখে না অথচ লোকটা আগেই পরিশোধ করে দিয়ে গেল লোকটা নিশ্চয়ই ভালো বলেন তো এরপরে যদি আপনার টাকা পয়সা প্রয়োজন হয় আপনার ওর কাছে চাওয়া লাগবে না ও আগের থেকেই বলবে ভাই কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে বইলেন যথাযথ সাহায্য করার চেষ্টা করব ঠিক না আবার ইন কেস আপনি সময় নিয়েছেন 15 তারিখে টাকা দিবেন 15 তারিখের আগে দেখলেন যে আপনার টাকা দেওয়া সম্ভব না কঠিন হয়ে যাচ্ছে আপনি 12 তারিখে তার কাছে গেলেন আপনি যাবেন গিয়ে বললেন ভাই 15 তারিখ তো ওয়াদা দিয়েছিলাম আমার তো ইচ্ছা আছে কিন্তু অবস্থা যা হয়তো আমার আরো 5 দিন সময় বেশি লাগতে পারে যদি একটু সময়টা দিতেন আমার উপকার হইতো যিনি টাকাটা দিয়েছেন দার 15 তারিখ যাকে দেওয়ার কথা যে টাকা ধার দিতে পারে আপনি যদি নির্ধারিত সময়ের 3 দিন আগে তার কাছে গিয়ে আপনি ওজরটা বলেন অবশ্যই আরো 5 দিন সময় দিবে ঠিক কিনা বলেন এটা কি হবে ওয়াদা রাখাটা সহজ হবে ওয়াদা खिलाफ হবে না দ্বিতীয়ত যিনি সময় দিবেন তারও কিন্তু লস নাই কারণ এই 5টা দিন নতিরিক্ত সময় দেওয়ার কারণে ওই টাকা তো তার 5 দিন পরে তার কাছেই আসবে কিন্তু সময়ের কারণে ওই সমপরিমাণ টাকা সদকা করার সওয়াব আল্লাহ তার আমল নামায় দিয়ে দিবে এই সব মুআমালাতের মধ্যে ছিল নেকির পাহাড় কিন্তু মুআমালাত গুলা আজকে গোনায় ডুবাই ফেলছি আমরা কারণ কি মুনাফিকের আলামত আমাদের মধ্যে চলে আসছে ঠিক কিনা বলেন এই জন্য মুনাফিকের আরেকটা আলামত হলো সে ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা खिलाफ করে আমরা ছোট মানুষের সাথে ওয়াদা দিয়া खिलाफ করব না প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না আমরা যদি এমনটা করি তাহলে ওই ছোট বাচ্চা তার পিতামাতার উপরেও আস্থা হারায় ফেলবে বিশ্বাস করতে পারবে 
মুনাফিকের তিন নম্বর আলামত তার কাছে যদি আমানত রাখা হয় আমানতের খেয়ানত করে আমানত কি আমানত একটা ব্যাপক শব্দ আমরা তো শুধু মনে করি টাকা রাখাই হলো আমানত নির্ধারিত সময় টাকা ফেরত দেওয়াটাই হলো আমানতের রক্ষা করা বিষয়টা এমন নয় প্রথমত আমাকে বুঝতে হবে কোনটা আমানত আর কোনটা হলো জামানত কথা বুঝতে চান কষ্ট হচ্ছে না কোনটা আমানত কোনটা জামানত একজন মানুষ আপনার কাছে এসে বলছে যে ভাই এই যে পাঁচশো টাকা এটা আপনার কাছে আমি আমানত রাখলাম যখন তিনি এসে টাকা চাবেন যেই টাকাটা দিয়েছিলেন হুবহু সেই টাকাটাই তাকে ফেরত দিতে হবে যদি না দেয় এটা আমাদের কেন হয়ে যাবে কিন্তু যদি এই সবাই এটা জমা রাখেন তথা এটা আপনার কাছে জামানাত দিয়েছেন নতুন পাঁচশো টাকার নোট আপনি তাকে পুরান পাঁচশো টাকার নোট দিবেন অসুবিধা নাই দিয়েছিল পাঁচশো টাকার একটা নোট আপনি তাকে পাঁচশো টাকার কয়েল দিয়ে দিলেন পাঁচ টাকার কয়েল দিলেন একশো এটা জামানত আদায় হবে অসুবিধা নাই কিন্তু আমানতের ক্ষেত্রে যেইটা দিবে সেইটাই হুবহু ফেরত দিতে হবে জামানতের ক্ষেত্রে যা দিয়েছে সেটাই দিতে হবে এমনটা নয় বরং যেই পরিমাণ দিয়েছে সেই পরিমাণটা তাকে ফেরত দিতে হবে এটা হলো জামানত এখন এই আমানত আমি আপনি শুধু যদি মনে করি টাকা পয়সার সাথেই আমানতের সম্পৃক্ততা তা নয় প্রতিটা মানুষ প্রতিটা মানুষ তার নিজস্ব অবস্থায় তার উপরে অনেক অনেক আমানত আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন আপনি চাকরি করেন চাকরি এই চাকরি যে সময়গুলো অফিস টাইম এটা ওই অফিস মালিকের পক্ষ থেকে আপনার কাছে আমানত এই মালিকের আট ঘন্টা সময় আপনি আপনার কাজে ব্যয় করতে পারবেন না এই সময়টা যদি আমি আপনি আমার আপনার কাজে ব্যয় করি তাহলে সময় নামক আমানতের খেয়ানত করা হবে আছে না ফাঁকি দেয় অনেকে তো নামাজের নাম দিয়ে ফাঁকি দেয় নামাজ পড়তে বেরোইয়া ওটা ঘন্টা ক্লিয়ার করে হবে আছে না নাই যদি অফিস মালিক অনুমতি দেন যে অফিস টাইমে এইগুলা আপনি আপনার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে আপনি অফিসের টেলিফোনটা নিজের কাজে অফিস টাইমে ব্যবহার করতে পারবেন যদি মালিক অনুমতি দেয় অফিসের কলম ব্যবহার করতে পারবেন কাগজ ব্যবহার করতে পারবেন যদি অনুমতি না থাকে আমি আপনি যদি একটু কালিও ব্যবহার করি তাহলে অফিসের ওই মালের আমানতের খেয়ানত করা হবে বলেন তো আমরা অনেক নামাজি মানুষ পরহেজগার মানুষ এই কাজগুলা করি কি করি না কিন্তু আমানতের খেয়ানত কেরো পাই আমাদেরকে দিয়েছেন এগুলা সব আমানত এই জন্য আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেন যদি করা হয় সেটা চোখের খেয়ানত হয়ে যায় আর আল্লাহ বলেন তোমার চোখের কি খেয়ানত আমি আল্লাহ সেটা জানি শুধু তাই নয় এটাও জানি তোমার অন্তরের মধ্যে কি লুকায় রাখছো এটাও আমি আল্লাহ জানি সেই জন্য আমানত সন্তান গুলা আমানত সন্তানদেরকে যদি কেউ দিন শিক্ষা না দেয় সন্তানদেরকে যদি কেউ কোরআন শিক্ষা না দেয় এই মানুষগুলাও সন্তান নামক আমানতের খেয়ানত করে এগুলো অহর অহ চলতেছে অথচ দেখেন আমরা অফিসের জিনিস ব্যবহার করি ফোন ব্যবহার করি অথচ ওমর রদি আল্লাহ তালা একদিন ওনার কাছে একজন লোক আসতে দেখা করার জন্য আমি 
আমার ব্যক্তিগত কাজে নাকি রাষ্ট্রের কাজে বলে ব্যক্তিগত কাজে সাথে সাথে বাতি নিবায় দিছে ভয়বার মতো অবস্থা হবে না পিটানি টিটানি দিবে না কারণ ভালোমতো পিটা দিতে হলে তো বাতি নিবাইতে হয় তাই না ভালোমতো বাতি না নিবাইলে কি পিটানি দেওয়া যায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাতি নিবায় দিয়েছেন বাতি নিবালেন কেন বলতেছে শোনো তুমি আমার কাজে আসছো আমার ব্যক্তিগত কাজে আসছো আর রাষ্ট্রের টাকার বাতি জ্বলবে আর আমার কাজ হবে এমনটা আমি করব না কারণ কিয়ামতের ময়দানে এই আলোটা জ্বালায় রাখলেও আল্লাহর কাছে হয়তো আমাকে হিসাব দিতে হবে অর্ধ জাহানের শাসক একটু বাতি জ্বলবে কতটুকুই না তেল খরচ হবে কত চিন্তা এবার আপনি চিন্তা করেন তো সারা দুনিয়ার মানুষের দিকে তাকান আর বিস্তারিত যদি বলতাম চোখ খুললেই দেখতেন যে আমানতের খেয়ানত চারিদিকে তাকান রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখবেন আমানতের খেয়ানত তাহলে যেই জাতির মধ্যে মুনাফিকের স্বভাব ঢুকে গেছে সেই জাতির প্রতি আল্লাহর রহমত কিভাবে আসতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রের সম্পদ এটা শাসকের কাছে আমানত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখা গেছেন দেখুন একটা বাতি পর্যন্ত জ্বালান নাই রাষ্ট্রের সম্পদ এটা তার কাছে ছিল আমানত কিন্তু গোটা দুনিয়ার দিকে তাকায় দেখেন ছোট ছোট আমানতের খেয়ানত নয় এত বড় বড় খেয়ানত হয় শয়তানও ভয় পেয়ে যায় ঠিক কি না সেজন্য আমরা আমানতের খেয়ানত করব না যে দায়িত্ব নিয়েছি এই দায়িত্ব পালন করা আমার আপনার জন্য আমানত নামাজ পড়া এটা শুধু না পড়লে গোনা হবে তা হবে কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না আরাদনাল আমানাতা আলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল জিবাল ফাআবাইনা আন ইয়াহমিলনাহা ওয়া আশফাকনা মিনহা ওয়া হামালাহাল ইনসান আল্লাহ তাআলা বলেন আমি এই আমানাত আকাশের কাছে জমিনের কাছে পাহাড়ের কাছে পেশ করলাম আকাশ জমিন পাহাড় এই আমানত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো শুধু তাই নয় ওরা তো ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা কিন্তু মানুষ হামালাহাল ইনসান মানুষই আমানত বহন করলো মুফাসসিরিনে کرام বলেন সেই আমানতটা কি তারা বলেন কেউ বলেন এটা হলো শরীয়াত তথা দ্বীন কেউ বলেন কোরআন কোরআন বলুক আর শরীয়ত বলুক উভয়টাই মূলত এক ঠিক কিনা বলেন তাহলে আল্লাহর প্রতিটা আদেশ নিষেধ আমার আপনার কাছে আমানত কথা বুঝতেছেন তাহলে একটা মানুষ যখন আল্লাহর আদেশ মানে না সে শুধু আল্লাহর নাফরমানি করে এমনটা নয় সে আমানতের খেয়ানত করে আল্লাহর আদেশ যখন মানে না নিষেধ যখন শুনে না সে শুধু আল্লাহর নাফরমানি করে এমনটা নয় বরং মুনাফিকের মতো আমানতের খেয়ানত সে করে সেজন্য আমরা আমানতের খেয়ানতকারী হব না আর একটা ত্রুটি মুনাফিকের নবী আমার বলেন ওয়া ইদা তাখাসামা ফাজারা যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে একটু কথা কাটা কাটি বা ঝগড়া হয় হতেই পারে কিন্তু এরা অশ্লীল খারাপ শব্দ ব্যবহার করে গালাগাল করে আসে না নাই একজনের সাথে একজনের দ্বন্দ্ব হতেই পারে কিন্তু যেই লোকটা অবদ্র মুনাফিক মার কালা মত গালি শুরু করে ঠিক কিনা বলেন গালাগালি জানা ঝগড়া লাগলে দেখছেন না আর ভদ্র লোক কি করে বলে মাপ চাই গালি দিস না মাপ চাই যা তোর তোর কথাই ঠিক তাও মাপ করে দে এটা হলো রহমানের বান্দাদের গুনাহ বলি রহমানের বান্দাদের গুনাহ বলি আল্লাহ তাআলা দয়াময় আল্লাহর বান্দাদের গুনাহ বলির মধ্যে অন্যতম একটি গুনাহ বলি পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরায় ফুরকান এর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের অনেকগুলা গুনাহ বলি উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে একটা গুণ হলো আল্লাহ বলেন ওয়া ইদা খাতাবাহুল জাহিলুন কালু সালামা আমরা কার বান্দা হব দয়াময় আল্লাহ তাআলার खास গোলাম হব তাদের আচরণ কি যখন তাদেরকে কোন মূর্খ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কোন কথা বলে গালি দেয় অশালীন অশ্লীল কথা বলে ওরা বলে মাপ চাই এগুলার বলিস না ক্ষমা কর তাহলে বলেন যে গালি দেয় তার পেটের মধ্যে ওইটাই আছে ঠিক কিনা বলেন আপনি খাইছেন নি আলু ভর্তা ডাল খাওয়ার পরে কি বিরিানির ডেক বের হবে কি বের হবে ওইটাই তো বের হবে 
সেজন্য যার অন্তরের মধ্যে ওই আছে গালি আছে তার তো ওইটাই বের হবে আর যার অন্তরের মধ্যে শালীনতা ভদ্রতা আছে সে বলবে সালাম শান্তি মাফ কর তুই নিয়া তাও আমারে স্যার ঠিক কিনা বলেন সেজন্য দেখবেন আমাদেরকে যদি কেউ গালি দেয় এ ওয়াজ কয়েকজন শুনবে জানি না ইউটিউবে ভিডিও হইতে হয় তো কিছু মানুষ শুনবে আপনারা তো সামনে সামনে শুনতেছেন ওর চাইতে সামনের শোনা অনেক বড় কত নয় আমাদেরকে যদি কেউ গালি দেয় যা বলেই গালি দিই আমরা প্রতিবাদ করব না কেন করব না কারণ আমি যদি ওর প্রতি উত্তরে ওকে বদদুয়া দেই কবুল হতেও পারে নাও পারে ঠিক কিনা বলেন আর আমি যদি তার কথার প্রতি উত্তর না দিয়ে صبر করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওর কথার জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শরীফ মানুষ ভদ্র মানুষ নরম মানুষ একদিন এক ইহুদি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে গালি দিতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চুপ করে দাঁড়ায় শুনতেছে পাশে আল্লাহর নবী তাকায় তাকায় হাসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবার ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার গালি দাও কেন ইহুদি গালি দেওয়া বন্ধ করলো আল্লাহর নবীর হাসিটা থেমে গেল এখন বলুন তো সিদ্দিক আকবার যখন দেখলো আল্লাহর নবীর মুখের হাসি থেমে গেছে কোন কারণে ইহুদি গালি দেয় সেটা তার কাছে এখন আর জানার কোনো প্রয়োজন নাই তার এখন বড় চিন্তা আল্লাহর নবীর মুখের হাসি কেন চলে গেল এটা জানার দরকার দর দিয়ে চলে গেছেন নবীর কাছে জিজ্ঞাসা করে ইয়া রাসূলুল্লাহ কি ব্যাপার আপনার মুখে এতক্ষণ হাসি ছিল বন্ধ হয়ে গেল কেন আল্লাহর নবী বলতে সে আবু বকর তুমি তো জানো না তুমি তো দেখো না তুমি যখন ওই ইহুদি তোমাকে গালি দিছিল তুমি তো জানতে পারো নাই চুপ করে আছো তুমি যখন চুপ ছিলা আল্লাহ তাআলা তোমার পক্ষে দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছে ও তোমাকে গালি দেয় আর ওই ফেরেশতাগুলা ওর গালিগুলার প্রতি উত্তর তাকে ফেরত দিয়ে দেয় তুমি যখন চুপ করাই দিছো ফেরেশতা চলে গেছে এইজন্য আশীর্বাদ দিছি এখন বলেন আমাদেরকে যদি কেউ গালি দেয় আমরা কাউকে গালি দিব গালি দেওয়া মুমিনের স্বভাব না গালি দেওয়া গোনাগারের স্বভাব মুনাফিকের আলামত ঠিক কিনা বলি সেজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই মুনাফিকের ত্রুটিগুলা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করো জোরে বলেন আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু